വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ചാനലുകളിലെ ഇഷാന പരിപാടികൾ ജനകീയമായത് കളിചിരികളും കുസൃതിയുമായി പ്രേക്ഷകരോട് ഇടപെടുന്ന അവതാരകർക്കും ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവതരണ ശൈലി കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയ അവതാരികയാണ് സാന്ദ്ര ആമി സൂര്യ ടി വിയിലും കിരൺ ടി വിയിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടഗാന പരിപാടികളിൽ തിളങ്ങി നിന്ന സാന്ദ്രയെ പ്രേക്ഷകർ മറന്നു കാണാനിടയില്ല ലോഹിതദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കസ്തൂരി മാൻ കമലിന്റെ സ്വപ്നക്കൂട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടേ രണ്ട് മലയാള സിനിമകളിലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും രണ്ട് സിനിമകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു കസ്തൂരി മാനിലെ ഷീല ജോസഫ് എന്ന കഥാപാത്രം സാന്ദ്രയിലേക്ക് എത്തിയത് അവിചാരിതമായാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ മീര ജാസ്മിൻ ജോഡികൾക്കൊപ്പം ഒരു കുശുമ്പി പെണ്ണായി സാന്ദ്രയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് കസ്തൂരിമാന്റെ സെറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരിയുടെ പേടിയും ആശങ്കയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റിയത് താൻ ഗുരുവായി കാണുന്ന ലോഹി അങ്കളുടെയും വേണു അങ്കളുടെയും പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു സാന്ദ്ര കസ്തൂരിമാനിലെ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന ഗാനം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനുമായി പിണങ്ങിയതും പിന്നീട് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെയും മിണ്ടാതിരുന്നതും കൗതുകത്തോടെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു താരം തമിഴിൽ ജ്യോതികയ്ക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായി കരുതുന്ന സാന്ദ്ര ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ് ജ്യോതികയോടൊപ്പം ജിമിക്ക് കമ്മൽ ഗാനത്തിന് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം താരം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു ചിയാൻ വിക്രത്തിന്റെ മകൻ ധ്രുവ് വിക്രം നായകനാകുന്ന വർമ്മ എന്ന ചിത്രമാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ സാന്ദ്ര കാത്തിരിക്കുന്നത് ബാല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ദേവി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാവും സാന്ദ്ര അവതരിപ്പിക്കുക ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ തന്നെ അവതാരികയായി കാണുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിവാഹശേഷവും സിനിമാ മേഖലയിൽ തുടരാനായതെന്നും താരം പറയുന്നു വിവാഹശേഷം ഒരു സിനിമയിൽ വേശ്യയുടെ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരുന്നു വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു വേഷമായിരുന്നെങ്കിലും ആ കഥാപാത്രത്തിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്നും സാന്ദ